गुड मॉर्निंग एवरी वन टू डे वी विल कॉन्टिन्यू चैप्टर नंबर नाइनटीन दैट इज़ आवर राइट्स एंड ड्यूटीज़ कल हमने इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग डिस्कस किया था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो रिटर्न में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ रूल्स और कुछ लॉज जो होते हैं वो गीवन होते हैं जो रूल्स और लॉज होते हैं गवर्नमेंट जो है उसकी मदद से क्या करती है अपने देश को गवर्न करती है ये जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए ही रूल्स होते हैं ठीक है कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि डेमोक्रेसी सोशलिज्म एंड सिक्योलरिज्म क्या होता है तो टूडेज आवर टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स नाउ लेट स्टार्ट द कॉन्स्टिट्यूशन लेस डाउन सम फंडामेंटल राइट्स फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया देखो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के सिटीजन्स के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय लॉ देखो ये जो राइट्स हमें मिले हैं हमारे इंडिया के सिटीजन्स को जो राइट्स मिले हैं वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं वो कानून के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं इफ any citizen feels that his her rights have been denied अगर देखो किसी भी citizen को ऐसा लगता है कि उसे उसके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है he or she can appeal to a court of law तो वो क्या कर सकते हैं court of law means की court में जाके अपने इन rights के लिए क्या कर सकते हैं केस कर सकते हैं appeal कर सकते हैं कि हमें जो है हमारे अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स इट्स पीपल सिक्स फंडामेंटल राइट्स देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को सिक्स फंडामेंटल राइट्स दिए हैं वो क्या क्या है फर्स्ट वन राइट टू जस्टिस मीन्स कि न्याय पाने का हमें अधिकार है अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो हम कोर्ट में जाके न्याय पाने के अधिकारी होते हैं कोई भी हमें न्याय लेने से मना नहीं कर सकता ठीक है नेक्स्ट वन है राइट टू फॉलो एनी रिलीजन देखो ये हमारा राइट right है अगर हमें किसी भी धर्म को फॉलो करना है तो इसके लिए कोई भी हमें नहीं रोक सकता ठीक है ये हमें गवर्नमेंट ने भी अधिकार दिया है नेक्स्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देखो हम अपनी स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब हम जो चाहते हैं हम जो बोलना चाहते हैं हमें उसके लिए पूरी फ्रीडम है ठीक है नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट हमें अपनी संस्कृति और मतलब एजुकेशनल अधिकार भी दिए गए हैं राइट टू इक्वेलिटी और हमें इक्वेलिटी का भी अधिकार है मीन्स कि समानता का भी अधिकार है हमें समान समझा जाएगा हमारे साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ठीक है नेक्स्ट है राइट टू मूव द कोर्ट टू सी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज देखो ये जो है अगर हमसे कोई ये सारे जो हमने अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं तो अगर हमें हमसे कोई भी पर्सन ये जो है राइट्स छीनता है तो हम क्या कर सकते हैं इस राइट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं क्योंकि क्यों कर सकते हैं क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स राइट्स जो हमें दिए गए हैं हमें उनसे वंचित रखा जा रहा है हमारे वो ये सब अधिकार जो है वो हमसे छीने जा रहे हैं तो ये क्या है उपचार का अधिकार है तो हम क्या कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं ये हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज राइट भी दिया गया है ठीक है नेक्स्ट नाइदर द गवर्नमेंट नोर एनी वन नोर एनी वन एल्स ना तो गवर्नमेंट ना ही कोई अन्य कैन डिनाई दिस राइट्स टू द पीपल ऑफ इंडिया इंडिया के लोगों से ये राइट्स जो है नहीं छीन सकता द कोर्ट प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स देखो जो कोर्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है मौलिक अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करके रखती है नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखो अभी हमने ये डिस्कस किया कि हमें क्या क्या अधिकार प्राप्त है अब देखो गवर्नमेंट ने हमें कुछ अधिकार दिए तो हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ बनती हैं अब हम उन ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बिसाइड आवर फंडामेंटल राइट्स हमारे मतलब मौलिक अधिकारों के अलावा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्टेट्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर इट्स पीपल देखो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमें मतलब लोगों के लिए कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी डिक्टेट किया गया है वी शुड ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन बाय परफॉर्मिंग दीज ड्यूटीज़ देखो हमें इन ड्यूटीज़ को फॉलो करना चाहिए परफॉर्म करना चाहिए और हमें इसका क्या करना चाहिए पालन करना चाहिए एवरी सिटीज़न ऑफ इंडिया शुड हर सिटीज़न को हर इंडिया के सिटीज़न को ये सब कुछ अपनी ड्यूटीज़ जो है उसको निभाना ही चाहिए फर्स्ट वन हमारी क्या है 
ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लो सेट ऑफ बाय द कॉन्स्टिट्यूशन देखो हमें क्या करना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान है और संविधान के द्वारा बनाए गए जो कानून है हमें उसका पालन करना चाहिए नेक्स्ट रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम हमें नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए नेक्स्ट वर्क टू मेंटेन कंट्रीज यूनिटी कंट्री की एकता के लिए हमें क्या करना चाहिए उस पे वर्क करना चाहिए उसको मेंटेन रखना चाहिए ट्रीट ऑल सिटीजन्स एज इक्वल और हमें हर सिटीजन्स को इक्वल रखना चाहिए इक्वल मानना चाहिए कि सभी जो सिटीजन है वो एक समान है नेक्स्ट प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर प्रोटेक्ट करना चाहिए सुरक्षित रखना चाहिए एवॉइड एनी एक्ट ऑफ वॉयलेंस हिंसा से रिलेटेड कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए उसको एवॉइड करना चाहिए टेक केयर ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड द इन्वायरमेंट देखो हमें नेचुरल रिसोर्सेज का और अपने वातावरण का ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट वन एसिस्ट द गवर्नमेंट वेन द कंट्री फेस डेंजर फॉर होम आउटसाइड देखो जब हमारी कंट्री पे कहीं से कुछ खतरा आता है तो हमें गवर्नमेंट के साथ असिस्ट करके रखना चाहिए गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए मीन्स की नेक्स्ट हमारा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैंशन सर्टीन गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गाइडलाइंस जो है वो भी मैंशन की गई है गवर्नमेंट के लिए है ये गवर्नमेंट को ये सब कुछ फॉलो करना चाहिए दीज आर नोन एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसी को क्या कहा गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मीन्स कि क्या होता है बेटा इसमें गवर्नमेंट के लिए भी कुछ गाइडलाइंस बनाई गई है जिसको गवर्नमेंट को क्या करना है फॉलो करना है आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द गवर्नमेंट टू डू द फॉलोइंग गवर्नमेंट को मतलब यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी गई है उसको क्या करना चाहिए फॉलो करना चाहिए फर्स्ट वन है हमारा प्रोहिबिटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ पुअर पीपल बाय द रिच मीन्स कि जो भी अमीर लोग गरीबों का शोषण करेंगे उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड पीपल विद द राइट लिविंग कंडीशन देखो लोगों को अच्छी रहने की कंडीशन प्रोवाइड करवानी चाहिए गवर्नमेंट को सी टू इट डेट एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल और ये देखना चाहिए कि हर जो बच्चा है वो स्कूल जाता है प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन अंडर फोर्टीन ईयर्स ऑफ एज देखो जो फोर्टीन ईयर्स से कम उम्र का बच्चा है उसको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ वीकर सेक्शन देखो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल पीपल के इंटरेस्ट को वीकर सेक्शन के लोगों को जो उनका इंटरेस्ट है उसको क्या करना चाहिए प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए अमेजिंग फैक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू इफेक्ट ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी में ये क्या आया था इफेक्ट में आया था वी सेलिब्रेट दिस डे एज रिपब्लिक डे और हम इस दिन को रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं इंडिया इज़ ए रिपब्लिक इंडिया जो है गणतंत्र है इट इम्प्लाइज डेट आवर कंट्री इज़ गवर्न बाई अ प्रेजिडेंट इसका मतलब क्या है कि हमारा जो देश है वो प्रेसिडेंट के द्वारा गवर्न किया जाता है शासित किया जाता है एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल और इसके लोगों के द्वारा ही इसका रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेटिव क्या किया गया है चुना गया है ओके थैंक यू हैव ए नाइस डे